നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിന്ദു വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗുഹാർ മോട്ടി ഇൻ കച്ച് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലുള്ള ഗുഹാർ മോട്ടി ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ ഉള്ള ഗുഹാർ മോട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തെ ബിന്ദു വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗുഹാർ മോട്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡസ് നദിക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പർവ്വതം ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ് ഇൻഡസ് നദിക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലഡാക്കിനും കാശ്മീരിനും ഇടയിൽ ഉള്ള ചുരം ദ പാസ് ബിറ്റ്വീൻ ലഡാക്ക് ആൻഡ് കാശ്മീർ സോജില പാസ് സോജില പാസ് ഇസ് ദ പാസ് ബിറ്റ്വീൻ ലഡാക്ക് ആൻഡ് കാശ്മീർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സിക്കിമിന്റെയും ചൈനയുടെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ചുരം ദ പാസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്കിം ആൻഡ് ചൈന നാതുല പാസ് നാതുല പാസ് ആണ് സിക്കിമിന്റെയും ചൈനയുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള പാസ് അഥവാ ചുരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നൈനിറ്റാൾ സിംല എന്നീ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഏതു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നൈനിറ്റാൾ സിംല അതുപോലെ മുസൂരി ഡാർജിലിംഗ് ഇതെല്ലാം പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി പീഠഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റോ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഏത് നദിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നർമ്മദ നർമ്മദ നദിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദ നദിയാണ് ഇന്ത്യയെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നദി അപ്പോൾ ആ നദിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്താണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി അമർ കാണ്ടക് അമർ കാണ്ടക് ആണ് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ നർമ്മദ നദിക്കും താപ്തി നദിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പർവ്വതനിര നർമ്മദ നദിക്കും താപ്തി നദിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പർവ്വതനിരയാണ് സത്പുര നർമ്മദ നദിക്കും താപ്തി നദിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പർവ്വതനിരയാണ് സത്പുര ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദാമോദർ നദി ഏത് പീഠഭൂമിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നു ദാമോദർ നദി ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ദാമോദർ നദി ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ആന്ത്രോത്ത് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരേ ഒരു വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അഗാത്തി ഐലൻഡ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരേ ഒരു വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഗാത്തി ഐലൻഡിലാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വൃദ്ധഗംഗ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഗോദാവരി ഗോദാവരി നദിയാണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം രാജമുന്ദ്രി രാജമുന്ദ്രി എന്ന പട്ടണമാണ് ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഏത് നദിയിൽ ആണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണ നദിയിൽ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പടിഞ്ഞാറ് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നർമ്മദ നദി
നർമ്മദ നദി നമ്മൾ മുമ്പേയും കണ്ടു നർമ്മദ നദിയാണ് ഇന്ത്യയെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നദി ആ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയായ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർദാർ സരോവർ പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ഇത്തരം നർമ്മദ നദി ഇപ്പൊ നർമ്മദ നദിയെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ കൂടി പഠിച്ചു സർദാർ സരോവർ പ്രോജക്ടും നർമ്മദ നദിയിൽ ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഹണിമൂൺ ഐലൻഡ് ഈ രണ്ട് ഐലൻഡ്സും ഏത് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചിൽക്കാ ലേക്ക് ചിൽക്കാ തടാകത്തിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐലൻഡും ഹണിമൂൺ ഐലൻഡും ഉള്ളത് ഒഡീഷയിലെ ചിൽക്കാ ലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ലോക് ടക് ലേക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോക് ടക് ലേക്ക് മണിപ്പൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംസ്ഥാനം ടൈഗർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ടൈഗർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരം പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥാപിതമായത് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് അതാണ് ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് അത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അന്ന് ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഉത്തരം ഹെമീസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള ഹെമീസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി റാൻഡമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എത്രയെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ചൈനയുടെയും സിക്കിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉള്ള ചുരം നാത്തുല പാസ് നാത്തുല ചുരമാണ് സിക്കിമിന്റെയും ചൈനയുടെയും ഇടയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി അതുപോലെ ദാമോദർ നദി ഏത് പീഠഭൂമിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിൽ കൂടിയാണ് ദാമോദർ നദി ഒഴുകുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്